बिस्मिल्ल रन रहीम 2016 का नोमेरिकल नंबर फोर है इस नोमेरिकल में वो आपसे कह रहा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री तो रेजिस्टेंस मालूम करनी है हमने लिखा आर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मालूम करनी है तो इसको हमने आर 100 लिख दिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एग्रीड कह रहा है जो गिवन वायर है वो किसकी है सिल्वर की है अगर सिल्वर की वायर है तो सिल्वर के लिए रो की वैल्यू हमारे पास ये लिखी है हमारे पास और अल्फा की वैल्यू ये मैंने लिख दी है ये दोनों वैल्यू याद रखिएगा एग्जाम में गिवन होती हैं हो सकता है कि फाइव ईयर या टेन ईयर के अंदर आपको नजर ना आ रही हो बट इट इज गिवन इन एग्जाम एग्रीड अच्छा उसके बाद वो कह रहा है कि जो वायर है उसका डायामीटर है वन मिलीमीटर तो क्लास वन मिलीमीटर मिली का मतलब होता है माइनस थ्री तो मैंने माइनस थ्री लिख दिया तो दिस बिकम मीटर ठीक है इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया थ्यूरी के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि डायमीटर हमें नहीं चाहिए होता हमें रेडियस चाहिए होता है तो डायमीटर से रेडियस निकालने का तरीका यह है कि आप डायमीटर को टू से डिवाइड कर दो तो मैंने डायमीटर की वैल्यू रखी डिवाइडेड बाई टू किया तो यह मेरे पास कैलकुलेटर ने मुझे आंसर दे दिया तो ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास रेडियस की वैल्यू आ गई इसके बाद वो कह रहा है कि जो वायर है उसकी जो लेंथ है वो थाउजेंड सेंटीमीटर है तो हमें चूंकि लेंथ मीटर में चाहिए होती है तो हमने इसको हंड्रेड से डिवाइड किया तो यह टेन मीटर आ गया अब हम इसको करना शुरू करते हैं देखिए हमें मालूम क्या करना है हमें मालूम करनी है रेजिस्टेंस हंड्रेड डिग्री के ऊपर तो आर टी का फार्मूला यानी रेजिस्टेंस किसी भी टेम्परेचर पे हम बात कर चुके हैं कि उसका फार्मूला किसके बराबर होता है आर नॉट वन प्लस एल्फा मल्टीप्लाई बाई टी के बराबर होता है अगर यही बात है तो इसके अंदर जरा वैल्यूज रखना शुरू करते हैं तो आर हंड्रेड हमें मालूम करना है इज इक्व टू आर नॉट हमें नहीं मालूम वन प्लस एल्फा की वैल्यू हमें गिवन है पॉइंट डबल जीरो थ्री एट मल्टीप्लाई बाई क्या टी ये टी वही होगा जो आर टी के साथ लिखा हुआ है तो कितना है हंड्रेड है तो हमने इसको हंड्रेड लिख दिया इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर वन फिर वही बात होगी देखिए ये पूरी ब्रैकेट ऑलरेडी सॉल्व है ये कैलकुलेटर में रखना आंसर आ जाएगा ऑल यू नीड इज अवेल ऑफ आर नॉट विच मीन्स के रेजिस्टेंस एट जीरो डिग्री तो वो भी मैंने थ्यूरी में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो फॉर्मूला है कौन सा फॉर्मूला आर इज इक्व टू रो एल अपॉन ए ये फॉर्मूला आपको रेजिस्टेंस बताता है कौन से टेम्परेचर के ऊपर जीरो डिग्री के ऊपर तो देखिए इसको अब हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं रो एल अपॉन चूंकि मेरे पास वायर है उस वायर का जो एरिया है मैंने थ्योरी में एक्सप्लेन किया था वायर का जो सर्कुलर एरिया होता है फेस का वो सर्कल होता है तो उसको हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा ठीक है तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है रो की वैल्यू हमें गिवन है वन पॉइंट फाइव टू एक्सपोनेंट माइनस एट लेंथ इज गिवन टेन डिवाइडेड बाई पाई विनो 3.142 and the radius is कैल थ्री पॉइंट वन फोर टू ये मैंने पाई की वैल्यू पुट की और आर की वैल्यू मेरे पास मैंने कैलकुलेट की हुई है फाइव एक्सपोनेंट माइनस फोर तो मैंने वो लिखी और आर के ऊपर चूंकि स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर अप्लाई कर दिया एग्रीड तो इस पूरी चीज को अगर आप कैलकुलेटर में रखोगे तो आपके पास यहां से किसका आंसर आ जाएगा आर नॉट का आंसर आ जाएगा तो ये रहा जनाब आपके पास किस चीज का आंसर आर नॉट का आंसर अब ये जो आर नॉट का तुम्हारे पास आंसर आया इसको उठा के तुमने कहा पुट करना है इक्वेशन नंबर वन के अंदर पुट करना है तो जैसे इक्वेशन नंबर वन में यहां आर नॉट की वैल्यू पुट करोगे तो तुम फाइनल आंसर आराम से कैलकुलेट कर सकते हो तो अब मैं ये आर नॉट की वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट की है इसको उठा के मैं पुट करने वाला हूँ यहाँ इक्वेशन नंबर वन में ठीक है सो मैंने लिखा इक्वेशन नंबर वन एम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर वन हमें क्या बताती है ये रही हमारे पास इक्वेशन नंबर वन के आर इज इक्वल टू ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन है ठीक है तो वन ये पूरी वही ब्रैकेट है वन प्लस पॉइंट डबल जीरो थ्री एट एल्फा की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड आप देख सकते हैं अब यहां पर ये जो आर नॉट की वैल्यू है मैं यहां पर लिखने वाला हूं सो ये आर नॉट की वैल्यू बनी अब इसको पूरे को कैलकुलेटर में रखो तो कैलकुलेटर आपको आंसर बताएगा कि आर हंड्रेड जो है वो आपका बनेगा ये बनेगा मेरा ख्याल है आसान मेरे ख्याल है आसानी से सॉल्व कर सकते हो